ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வவ்வாலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வவ்வாலாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா பறக்கக்கூடிய முதுகெலும்பில் பாலூட்டி தான் வவ்வால் பாலூட்டிகளே பறக்கக்கூடிய ஒரே விலங்கு இந்த வவ்வால் தான் வவ்வாலில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருக்குது பாலூட்டிகளே இந்த வவ்வால் மட்டுமே இருபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருக்குது வவ்வாலோட எண்ணத்தில் அதிகமான வவ்வால்கள் அதாவது எழுபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான வவ்வால்கள் பார்த்திங்கன்னா எலி மாதிரி சின்ன பேச தான் வச்சுன்னு இருக்குது சில வகையான வவ்வால்களை பார்க்குறதுக்கு நிறைய மாதிரியும் அதோட கலர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டி வித் ப்ரௌன் கலர்லேயே இருக்கும் அதோட ரக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா வலுவழுப்பாகவும் காட்சி அளிக்கும் வவ்வால்கள் எதை உணவாக சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகளையும் பழங்களையும் தான் உணவாக சாப்பிடுது பகல் டைமில் தலைக்கெல்லாம் தூங்கி இருக்க வவ்வால் வந்து சூரிய மஞ்சிட்ட பிறகு நைட் டைமில் தான் அது சுத்த ஆரம்பிக்குது நைட் டைமில் தான் அது உணவையும் சாப்பிடுது வவ்வால் இரண்டு இனங்கள் இருக்கு ஒரு இனம் அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ரகைகளை வச்சுட்டு இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோ சிரப்டேரா தமிழ் வந்து குறும் கை சிறகுகள் இன்னொரு இனம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரகைகளையும் பார்க்குறதுக்கு நரி மாதிரி முகத்தையும் பெரிய உடல் அமைப்பையும் கொண்டு இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ சிரப்டேரா பெரும் கை சிறகுகள் இந்த பெரும் கை சிறகுகளோட முகம் பார்க்கறதுக்கு நரி மாதிரி இருக்கிறதுனால இது ஆங்கிலத்தில் ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் ஒன்று கூட சொல்லுவாங்க ஃப்ளையிங் ஃபாக்ஸ் அதாவது பெரும் கை சிறகுகள் இது வந்து அதிகபட்சமாக நாற்பத்தொரு சென்டிமீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் வளரக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறும் கை சிறகுகள் இது வந்து அதிகபட்சமாக மூணு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தான் வளரக்கூடியது இதோட இடம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராம் வரைக்கும் தான் இதோட இடம் இருக்கும் வவ்வால்கள் பறக்கு பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கிழாவே பறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தலைக்கிழாவே நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து அதனால் பயணிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க வவ்வால்கள் பறக்குது வந்து எப்படி பறக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒலி அலைகள்லாம் சொல்கிறாங்களா அது மூலயமா தான் பறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் வரலாம் பார்த்த புரியாது இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் வவ்வாலில் பழங்களை சாப்பிட்ற வவ்வால்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் தான் சுத்த போவோம் நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் அதனால் பயணிக்க முடியுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பழத்தோட சாரம் மட்டும் தான் குடிக்கும் பழத்தோட சக்கையை தூக்கிவிடும் ஆனால் இந்த வாழைப்பழ மாதிரி சாப்பிட்டா இருக்க பழங்களை வந்து முழுசாக சாப்பிட்றோம் மலரில் இருக்க தேனையும் குடிக்கும் விவசாயிகளோட பயிர்களையும் சாப்பிடும் இதில் ரொம்ப சாக்க வார்த்தை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குறும் கைச்சி ரகைகள் மைக்ரோ சிராப்டரான்னு ஒரு வவ்வால் வகையை சொன்னால இது வந்து விலங்கோட ரத்தத்தெல்லாம் குட்டிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மீனும் இது உணவாக சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் இருக்குது அமெரிக்காவில் காட்டேரி வவ்வால்னு சொல்கிற வவ்வால் வந்து ரத்தத்தை குடிக்கும் இது என்ன பார்த்து கேட்டிங்கன்னா அங்கே வாழ்கிற காட்டு விலங்குகள் ஆடு மாடுகள் சில டைமில் மனுஷன் உள்ள ரத்தத்தையும் குடிக்கும் ஹாலிவுட்டில் ரிலீஸ் ஆன வேம்பர் படம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்தது வவ்வால்கள் உலகத்தில் சில பகுதிகளில் உணவாகவும் சாப்பிடப்படுது ஆச்சரியமாக இருக்கா ஆமாம் வவ்வால்கள் வந்து பசிபிக் பெருங்காட்டில் இருக்க சில தீவுகள்லேயும் ஆசியாவில் சில பகுதியிலும் உணவாக சாப்பிடப்படுது இதில் என்ன புதுசாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வவால்கள் வந்து சாப்பிட்டது வந்து வாய் வழியாகவே சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு வெளியே அந்த வேஸ்ட்டை வந்து வாய் வழியாகவே எக்ஸிட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க வவ்வாலோட கழிவுகளை கியோனா என்று அழைக்கிறாங்க இதில் அதிக அளவு புரது சத்து இருக்குது அதனால் இதை விவசாயத்துக்கு உரமாக பயன்படுத்துகிறாங்க வவ்வால்கள் வந்த மரங்கள் மற்றும் குகைகளை குத்தகைக்கு விட்டுருவாங்க எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து வவ்வாலோட கழிவுகளை எடுத்துன்னு போது ஏன்னா அந்த கழிவுகளை விவசாயத்துக்கு உரமாக பயன்படுத்துக்கு வந்து எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்